في 13 مايو بالتوقيت المحلي أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز 73 عاما خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 قاد خليفة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2009 من أجل شكر حكومة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها لدبي خلال الأزمة المالية غيرت دبي اسم برج خليفة المشهور عالميا إلى برج خليفة بالإضافة إلى ذلك قالت خليفة إن بإمكان المرأة التصويت في الانتخابات كناخبة أو مرشحة أفادت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت حدادا رسميا لمدة أربعون يوما مع إنزال الأعلام في منتصف الطريق في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 13 مايو أوقفت دوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص العمل لمدة ثلاثة أيام شيع الشيخ محمد بن زايد والشيوخ بثمان الفقيد الشيخ خليفة بن زايد إلى مثواه الأخير أدى الشيخ محمد بن زايد حاكم أبو ظبي وشيوخ عائلة آل نهيان اليوم الجمعة صلاة الجنازة على بثمان الراحل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وذلك في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالعاصمة وتوجه الجميع إلى الله بأن يتغمد فقيد الدولة والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل لإنساني في أنحاء العلم سائلين آلم ولأنيلهم الجميع جميل للصبر وللسلوان في هذا المصوب الجلل وشيع الشيخ محمد بن زايد والشيوخ بثمان الفقيد إلى مثواه الأخير وري بمقبرة البطين في أبو ظبي خليفة بن زايد ثاني رؤساء الإمارات وموسع نهضتها استمر حكم الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي رحل اليوم الجمعة ثماني عشر عاما شهدت خلالها البلاد طفرة في بنيتها التحتية ونموها العمراني ويعد الشيخ خليفة ثاني رئيس للبلاد بعد والده مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إذ انتخب في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام 2004 رئيسا للدولة الخليجية التي تأسست في الثاني من ديسمبر كوانون آل أول من آل عام 1971 وفي عهد الشيخ خليفة توسعت أعمال التنمية وشهدت البلاد أعمال التشييد والبناء وامتداد البنى التحتية وربط إمارات البلاد بالطرق إضافة إلى بناء الموانئ والمصانع وتنامي قطاع النفط والغاز سياسياً عمل على استراتيجية الشراكات مع الدول الكبرى والصديقة وتعزيز دور مجلس التعاون الخليجي إقليمياً وعالمياً كما شهد عهده توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في العام 2020 ولد الشيخ خليفة في السابع من سبتمبر أيلول من العام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي عاصمة البلاد وعاش مع عائلته في القلعة نفسها حيث تلقى تعليمه المدرسي في المدرسة النهيانية التي انشأها للشيخ زين وظل الرئيس الراحل ملازما لوالده في مهمته لتحسين حياة القبائل في المنطقة وإقامة سلطة الدولة مما كان له الأثر الكبير في تعليمه كما لازم المجالس العامة وتدرج في مناصب عدة بدأها وعمره 18 عاما حين عين ممثلا لحاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية ورئيسا لنظامها القانوني في أغسطس أب 1966 ما كان دليلا على ثقة الشيخ زايد بابنه الأكبر وفي الأول من فبراير شباط 1969 تم ترشيح الشيخ خليفة كولي عهد إمارة أبو ظبي وفي اليوم التالي تولى مهم دائرة الدفاع في الإمارة وتولى الشيخ خليفة منصب نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء الثاني بعد ذلك بوقت قصير وفي 20 يناير كانون الثاني 1974 تولى مهم رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الذي حل محل الحكومة المحلية في الإمارة منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2014 نادرا ما شوهد خليفة في نظر الجمهور وتولى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معالجة الشؤون الحكومية إلى حد كبير